никак не ослепнуть от обычного шампуня. Я не могла никого позвать, потому что у меня даже сил не было от этой острой боли, вот от этого шампуня. Сколько токсинов ежедневно попадает в наш организм? Сейчас все сделано с помощью синтетики. И так далее. Нужно добавление химических веществ, органических распылателей. Кто поставляет в больнице изделия из ядовитых материалов? Приходит старшая операционная сестра, и у нее руки такие, и она мне говорит, вы в этом году все обчесались. Я говорю, а что же вы у меня молчите, дорогие? Вы с января чешете? Привычные вещи, которые нас окружают, не всегда являются безопасными. Эксперты в разных областях постоянно заявляют об угрозе, которую несут в себе самые обыденные вещи. Моющие средства, шампуни и даже обычное мыло могут сделать человека инвалидом. Ольга впервые пришла в бассейн после того страшного случая. Еще бы, ведь полгода назад после очередного купания беременная женщина чуть не потеряла ребенка. В этом бассейне Ольга занималась три года. Придя в очередной раз на занятия, она купила в местном магазинчике специальную жидкость для подводных очков. Реклама товара гласила, что это прекрасное средство от запотевания. И действительно, со своей задачей средство справлялось. Только вот после сеанса плавания девушка почувствовала себя плохо. У меня появляется некая резь и как будто бы белая пелена перед глазами. Я спустилась вниз в раздевалку, там уже пара просто быть не может. Это чувство не пропадает. Дома чувство жжения только усилилось. Ольга попробовала промыть глаза водой, но это не помогло. Каково же было изумление девушки, когда она поняла, что не видит в зеркале свое отражение. Потом у меня полились слезы и закрылись глаза. И больше с тех пор в течение суток с лишним я ничего не видела. Я не могла сходить ни в туалет, я не могла ни включить свет, ни позвонить по телефону. На включенный свет в квартире у меня усиливались боевые ощущения. В таком состоянии Ольгу нашла подруга, которая пришла ее навестить. Она же и помогла вызвать скорую. Приехала скорая, посмотрели, сказали, что, естественно, надо ее увозить. Вот, она уже не могла сама ходить по квартире, я ее водила за ручку там, до кухни, воды, потому что она просто лежала. Зрение врачи сумели спасти, но пережитый организмом стресс чуть не привел к выкидышу. Тогда Ольга была на шестом месяце беременности. Все оставшееся время она пролежала на сохранении. Ребенка удалось спасти, однако роды прошли с осложнениями. Были зеленые воды на родах и ряд других а, происшествий, которые, я не могу сказать, было это из-за глаз или это были какие иные причины, но тем не менее, это, я считаю, что отразилось. Сегодня Ольга специально решила прийти в бассейн, чтобы проверить, продается ли в магазине то самое средство от запотевания очков, которое чуть не стоило девушке зрения, а ее ребенку – жизни. Такое вот средство сейчас продается в бассейне? Нет. Нет. Он снят с продаж, он снят. Эти очки я сейчас, конечно, одевать не буду. Я одену другие очки, чтобы не повторять еще раз это происшествие. Поэтому отдам их вам. Зрение Ольги постепенно восстановилось, и она родила крепкого малыша. Однако теперь женщина внимательно читает все этикетки, потому что знает, как легко лишиться самого главного – здоровья. Сейчас все сделано с помощью синтетики и, и так далее. Ну, с добавлением химических веществ, органических растворителей. То есть ничего, как говорится, эко, ну, безопасного То есть из природы вы сейчас не найдете. Ну, либо мы посуду песком, как раньше делали. Большинство косметики и бытовой химии, лежащей на прилавках магазинов, изготовлены из ядовитых веществ. Есть допустимые нормы содержания некоторых химикатов в чистящем средстве. Но есть и такие вещества, которых совсем не должно быть в бытовой химии. Наркотики природные, синтетические, такие э, вещества, как лидокаин, например, э, 
солистронция. Ну и таких веществ много. Кроме того, существует э, ряд ограничений. Определенные вещества могут э, использоваться только в определенных концентрациях. И на это мы тоже обращаем внимание. Э, в, я имею в виду, например, консерванты, которые используются для косметики. Имею в виду о, факторы защиты от солнечных лучей. И э, можно еще привести э, в пример красители. Они тоже как бы в определенных количествах разрешены, но мы должны э, контролировать процент введения в продукцию. В Европе эти вещества запрещены, поэтому, делая покупку, обязательно прочтите то, что написано на этикетке и в инструкции. Хлор вызывает заболевания сердечно-сосудистой системы, способствует возникновению атеросклероза, анемии, гипертонии, аллергических реакций, разрушает белки, плохо влияет на кожу и волосы, повышает риск заболевания раком. Ну, он опасен в первую очередь тем, что мы его вдыхаем в большом количестве, особенно если помещение замкнуто, комната или квартира, ну, будь то любое другое помещение. Например, как здесь. Если мы закрыли двери и начали мыть пол, то из-за того, что нет вентиляции, концентрация хлора будет накапливаться, накапливаться все больше и больше. Ну, можно получить там, если очень большая концентрация будет вплоть до ожога верхних дыхательных путей. Еще в 60-е годы в СССР проводились исследования о влиянии синтетических моющих средств на окружающую среду и здоровье человека. Результаты наших ученых совпали с исследованием заграничных коллег. Не совпали только выводы. В Европе отреагировали соответствующим образом. У нас же тревожные факты были скрыты не только от общественности, но и от заинтересованных специалистов – врачей, химиков, экологов. Химия, создавая новые вещества, увеличивала уровень комфорта в жизни человека. И человек пользовался все новыми и новыми веществами. Но во второй половине 20-го столетия стало понятно, что ко многим веществам нужно относиться чрезвычайно осторожно. И, к сожалению, глубокий анализ, который провели токсикологи, экотоксикологи, показал, что из 30 миллионов полученных химиками веществ Примерно 300 тысяч являются опасными для человека. Но контролировать эти 300 тысяч веществ во всех товарах, которые человек покупает, использует, совершенно невозможно. Все потенциально опасные для нашего здоровья вещества содержатся в различных моющих средствах в минимально допустимых дозах, которые по расчету специалистов не могут нанести вред, по крайней мере, сразу. К тому же заграничные средства для мытья посуды и импортной шампуни появились на нашем рынке относительно недавно. Пусть мы еще очень недолго, в прямом смысле этого слова, вкушаем синтетические блага цивилизации, однако специалисты бьют тревогу не зря. За годы использования таких средств в организме неизбежно накапливаются невидимые вещества, возникают невидимые глазу нарушения, которые впоследствии могут спровоцировать серьезные заболевания. Эти металлы, накапливаясь в организме человека, они могут нанести вред различным системам жизнеобеспечения организма. Это может быть система кроветворения, это может быть э, выделительная система, то есть действие на почки, может быть э, действие на печень, на кости. Самые различные, поскольку речь идет о солях э, металлов, то, э, безусловно, это очень опасно, если количество этих веществ превышено. Этот стиральный порошок Маргарита Васильевна купила на рынке возле дома. Внешняя упаковка не вызвала у пенсионерки никаких подозрений. Тут, видимо, тоже какие-то компоненты, с которыми я могу не справиться. Такие трудные ингредиенты. 
Однако после использования женщина почувствовала резкий удушающий запах, а ее руки мгновенно покрылись волдырями. Она попыталась смыть порошок, но он не смывался. Не знаю, что у меня, какая реакция. Но только кашель начинается. А в прошлый раз, когда я за одним порошком стирала, так у меня сразу покрылись все руки красными пятнами, и волдыри появились. Я, конечно, сразу побежала на балкон, потому что уже невозможно. В воде стиральный порошок слипался в комки, а едкий запах хлорки чувствовался по всей квартире. Запах был одуряющий такой, удушливый что я не знала, что со мной будет. И он держался еще, это запах, целый месяц. Кашель, слезы и прочее аллергическое не проходило долго. Мне пришлось обращаться к врачу. Mm -hmm. <coughs> так что с этим, что с этими порошками вообще делать, mm -hmm. я даже не знаю. Фосфаты. В ряде стран находятся под запретом более 20 лет. Добавляются в стиральные порошки для смягчения воды. Усиливают ядовитые свойства многих веществ. Фосфаты вообще это самая большая опасность представляют в сточных водах, сливаемых потом в канализацию, а канализация, соответственно, потом сливается сразу в какие-то водоемы. После того, как Маргарита Васильевна испортила себе руки и потрепала нервы, она более тщательно подходит к выбору моющих средств. Нет, пенсионерка не отказалась от порошков. Просто теперь в магазине, прежде чем совершить покупку, она внимательно изучает состав на упаковке. Все вещества, которые входят в состав либо косметики, либо бытовой химии, они представляют потенциальную опасность э, в случае их неправильного или э, недолжного применения. А в тех концентрациях, в которых они введены в рецептуру, они безусловно, достаточно безопасны для человека, который применяет это, эти средства. Это оперативная съемка. Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД обнаружили в Тульской области целый подпольный завод по производству поддельной бытовой химии. Документы, штампы и печать. А главное, пять упаковочных станков. Их производительная мощность позволяла выпускать 4-5 тонн готовой продукции в сутки. Там же находилось и сырье, около 400 тонн красителя, отдушки и других ингредиентов. Фальшивый стиральный порошок изготовляли под брендом известных торговых марок. Упаковки выглядели как настоящие. Отличался только состав. Соль поваренная пищевая, вываренная экстра. Сегодня рынок бытовой химии буквально напичкан опасными подделками. В одном из подпольных цехов российской глубинки на примитивном оборудовании местные умельцы разливали суррогат под видом дорогих средств для мытья посуды. В них практически вся таблица Менделеева. Полицейские обнаружили более 4 тонн готовой продукции. Ну да, она, если каплю капаешь, она должна постепенно растекаться. Оба не растекается уже 10 минут. Как эта консистенция, не пойми, что там. Как клей. Как клей, да. Отечественный рынок красоты тоже является лидером по количеству подделок. По оценке специалистов, фальсифицированной является 50% всей продаваемой продукции. Чаще всего подделывается парфюмерия, за ней следует декоративная косметика и средства по уходу за волосами. Нефтяные дистилляты содержатся в полиролях для металлических поверхностей, а также в некоторых косметических хремах. Кратковременное воздействие может привести к небольшому расстройству зрения. Долговременное воздействие ведет к нарушениям функционирования нервной системы, почек, органов зрения и кожным заболеваниям. Да, существуют определенные допустимые уровни этих элементов, которые могут присутствовать в том или ином продукте. И э, они очень небольшие. То, что касается э, мошьяка и свинца, это 5 миллиграмм на килограмм продукта. А то, что касается ртути, это 1 миллиграмм на килограмм продукта. Смотрите далее. Чем опасны обычные моющие средства? Попадая в организм, они разрушают внутренние органы человека. Печень, почки, поджелудочную железу. Какие болезни развивают токсичные игрушки? Канцероген, рак, 
развивается. Как избежать химического отравления у себя дома? Если постоянно употреблять вот эти все моющие средства, то можно, конечно, язву, наверное, заработать, что-то посерьезнее. Этот шампунь известной марки. Галине Климкиной купила дочь в крупной торговой сети. Женщина помыла голову и чуть не ослепла. Пена от моющего средства, попавшая в глаза, оказалась ядовитой. И вот так я очень долго стояла, промывала потом холодной водой и не могла никого позвать, потому что у меня даже сил не было от этой острой боли, вот от этого шампуня. Пенсионерка признается, что всю жизнь пользовалась шампунем только отечественного производства. Но в этот раз решила поэкспериментировать. Решила я, что после, после всех красок, что все-таки надо как-то это немножко себе волосы. Ну вот, как это бывает и на старуху, проруху, я взяла вот этот вот шампунь помыть голову. А поплатилась зрением. Теперь у Галины Васильевны ожог роговицы и острый конъюнктивит. Таково официальное заключение медиков. Уже опущено немножко века. Видите, у меня разница между правым и левым, он век это все равно опущен. И вот эта вот краснота, вот можно вот посмотреть, как вот, если в эту сторону, то вот эта вот краснота, вот этот ожог, он еще до конца не ушел. Хотя прошло уже пять дней. Упаковку с ядовитым шампунем пенсионерка не выбросила. Она собирается отдать ее на экспертизу и узнать, что же такое на самом деле содержалось в этом красивом флаконе. Вот наученной горьким опытом я теперь вот этот вот шампунь Беру в перчатках. Здесь, кроме как при попадании в, гла в глаза, промывать водой. Больше ни, ни противопоказаний, ни каких-то других медицинских показаний к этому шампуню нет. Инвалиду третьей группы Галине Васильевне врачи так и не смогли дать однозначный ответ. Восстановится ли зрение полностью? Литра моющего средства в год. Именно столько токсичных веществ мы выпиваем из-за собственной лени. Павы или поверхностно-активные вещества, попадая к нам в организм, вызывают нарушение иммунитета, поражают мозг, печень, почки и легкие. Самое главное, чтобы они были безопасны в тех концентрациях, в которых они вводятся в интересующую нас продукцию. И э, ведь не надо забывать, что, например, э, товары бытовой химии, они же должны выполнять свою роль, они должны обезжиривать, они должны мыть посуду, они должны стирать белье. Павы – основа любого моющего средства. Они действительно хорошо расщепляют жир и удаляют любую грязь. Но очень трудно смываются водой. Если подсчитать, сколько раз человек ополаскивает посуду водой после того, как проведет по ней губкой с моющим средством, станет понятно – все мы заложники не только достижений цивилизации, но и нашей собственной лени. Тут опасность основная связана с тем, что люди недостаточно смывают вот эту самую жидкость чистящую с самой посуды, когда помоют. Просто мы, я не помню когда, мы проводили такой эксперимент, мыли тарелку и потом лакмусовой бумажкой проводили по тарелке после первого споласкивания, там оставалось достаточно много этого вещества. То есть, если оно, соответственно, остается в посуде, якобы чистой, мы потом все это вещество едим вместе с едой, которую туда положили. Поэтому надо просто более тщательно ополаскивать, ну, хотя не менее пяти раз. Все эти вещества признаны опасными и запрещены во многих странах мира. Однако российское законодательство позволяет их использовать. Помимо всего, средства для мытья посуды сегодня – один из основных видов фальсификата. Фальшивки, как две капли воды, похожи на настоящие. Такие же упаковки и этикетки, только внутри смесь хлорки, соли и дешевых красителей. Это уже даже не бытовая химия, а оружие массового поражения. Так называемых «паленки» или «вака» на российском рынке сегодня около 40%. Тем, кто им занимается, контрафакт приносит фантастические прибыли. А вот здоровью простых потребителей наносит непоправимый ущерб. 
Если был нанесет вред здоровью, конечно, в обязательном порядке медицинское свидетельство, там документы со скорой помощи, либо иные подтверждения, потому что продавец всегда может засомневаться и в расходах, и в том, что вред действительно был. Особенно беззащитны перед возможными химическими добавками и прочими вредными веществами дети. Искусственные ароматизаторы и антибактериальные средства в молоке кормящих матерей – это еще не все опасности, которые могут подстерегать вашего ребенка. Детские игрушки представляют не меньшую угрозу. Казалось бы, чем могут быть опасны детская машинка или плюшевый мишка? А между тем подводных мин множество. От токсичной краски до мелких шариков, которыми набит этот самый мишка. Игрушка чисто визуально, она, во-первых, должна, должна быть приятной. Она не должна, так сказать, обладать такими прилипать к коже рук, как тактильно она должна быть приятна. Она не должна источать никакого запаха, который был бы, так сказать, вот, не то что резкого, а просто запах, который вы, так сказать, определяете более, так сказать, двух баллов не свойственно в окружающей вас среде. Если касается маленьких детей, то все детали должны быть закреплены очень плотно. Если это ворсовая игрушка, мед должен быть плотно фиксирован, он ни в коем случае не должен оставаться на руках. Ртуть, кадмий, свинец, олово. Такой зловещий коктейль давать в руки детям, конечно же, нельзя. Однако именно эти вещества часто входят в состав красок, которыми покрыты игрушки. Если ребенок долгое время в них играет, то последствия могут быть самыми печальными. Канцероген. Рак развивается. Помимо содержания токсичных веществ, игрушки могут не соответствовать ГОСТам. Острые углы кубиков, которыми можно повредить глаза, или мелкие детали, которые ребенок может попросту проглотить. Вот еще есть маска у нас. Такая, которая без дырочек, нос и рот, отверстий нет. Поэтому ребенок может задохнуться просто-напросто. Ну, потерять сознание там, от недостатка кислорода. Специалисты предупреждают, необходимо обращать внимание на этикетку «потребительский ярлык». Вот так должна выглядеть маркировка безопасной игрушки. Этикетка должна быть на русском языке и содержать такую информацию. Возрастные ограничения, к примеру, от 3 до 5 лет, страна, организация-изготовитель, ГОСТ, предупредительные надписи, инструкции по уходу за игрушкой, значок ГОСТ-стандарта, а под ними две цифры и две буквы, обозначение того, что игрушка протестирована в специальных лабораториях. Если в магазине игрушка у вас вызвала сомнения, нужно спрашивать сертификат соответствия. Но зачастую игрушку можно оценить просто по внешнему виду. Если вы видите, что игрушка, например, очень сильно пахнет, да, то пошли в магазин, и там взяли что-нибудь пластмассовое, и оно такое пахучее, пахучее, резко вам неприятно его держать. Ну, естественно, не покупайте, зачем ребенка такое покупать. Как правило, все содержащие, ну, все вот эти ароматические соединения, они достаточно пахучие. Для производства китайских игрушек, которые в основном изготавливаются из некачественной жесткой резины, добавляют специальные размягчители – пластификаторы, основой которых служат фталаты. Фталаты – продукт нефтепереработки, используемый при создании искусственных ароматизаторов и отдушек. Через легкие попадают в кровь и накапливаются в организме. Особенно опасны для беременных и кормящих женщин, так как вызывают у детей развитие пороков половой системы. Фталаты также содержатся в жидкостях для уничтожения насекомых. Но это не все ядовитые вещества. Хлорперифоз – один из самых популярных пестицидов в борьбе с насекомыми. Агентство по охране окружающей среды США объявило о запрете использования хлорперифоза. Это вещество входит в состав многих популярных в России средств от комаров. О том, что хлорперифоз опасен для здоровья, известно давно. Это вещество впервые было синтезировано в Германии в годы Второй мировой войны как нервно-паралитический газ. Затем оно перекочевало в мирную химию. Смотрите далее. Кто поставляет в больницы изделия из ядовитых материалов? Стерильные изделия в основном изготавливаются путем проведения последней стадии их 
изготовления и стерилизации радиационным способом. Откуда в Россию попала партия токсичного латекса? После 2006 года, когда в Юго-Восточной Азии прошли цунами, были смыты плантации деревьев, из которых производился натуральный латекс. На рынок стал поступать низкосортный и низкокачественный латекс. Куда приводят мечты об экологическом рае? Это было просто поле, то есть продуваемое ветрами, пронизанное насекомыми. Это был июль месяц. Поставили палатку в лесу, сентябрь перезимовали. Сегодня специалисты бьют тревогу. Наши дома в буквальном смысле стали химически опасными. Мебель из некачественной древесины, токсичные лаки – все это может убивать медленно, выделяя смертоносные токсины. В основном всю современную мебель изготавливают из ДСП. Главный стержень в данном производственном цикле – это полимерные карбамидоформальдегидные или фенолформальдегидные смолы, благодаря которым происходит склеивание спрессованной стружки. Именно они и выделяют соединяющие вредные отравляющие яды. Формальдегид – мощный раздражитель глаз, верхних дыхательных путей и кожи, оказывает влияние на центральную нервную систему, вызывая боли, усталость и депрессию. Может стать причиной рака горла и носа. Наиболее высокое содержание в помещениях с новой мебелью. В процессе нанесения выделяется большое количество органических веществ, растворительных таких ацетон, толол, ксилол, циклогексанон, которые обладают и действием на центральную нервную систему, вызывают раздражение верхних дыхательных путей и возможны интоксикации действительно с раздражением центральной нервной системы и состоянием, близким к состоянию наркотического опьянения поскольку э, все эти составы, они очень легко всасываются э, через легкие, очень быстро проникают в кровь, и, естественно, так сказать, раздражающие действия на центральную нервную систему приводят к определенным проявлениям. Это может быть и возбуждение, это может быть и сонливость, это может быть и тошнота, и рвота. Осложнение, бронхит, пневмония. При попадании внутрь может возникнуть поражение печени и почек, вплоть до сильного токсического шока и комы. Фенол действует на нервную систему, а формальдегид может спровоцировать рак. Эти материалы есть в мебели, обоих, краски для стен, а значит, в каждой квартире. Вы знаете, химическая нагрузка сейчас колоссальная. Причем колоссальная и на взрослых людей, но в основном она сейчас распределяется на тех людях, которые находятся дома постоянно. Это дети маленькие, и это люди пожилого возраста, которые больше всего времени проводят в этом пространстве. Сейчас даже появился такой термин «синдром больного жилища» в Европе. И э, очень многие экологи за рубежом, они занимаются именно этим вопросом, поскольку жилье э, становится самым опасным, опасной средой э, для пребывания для человека. Производство мебели из ДСП очень выгодно. Фактически это деньги из воздуха. Дешевая плита ДСП идет на расхват. Производители мебели обклеивают ее дешевым материалом, изготовленным по современным технологиям из бумажных отходов, нарезают по размерам, укрепляют фурнитуру и все. Прибыль данного бизнеса составляет от 200 до 400 процентов. Дешевая мебель разлетается, как горячие пирожки. А как известно, вкус горячего пирожка сразу разобрать сложно. Мы выявили очень много продукции, не соответствующей по санитарно-гигиеническим показателям, именно в части выделения химических веществ, продукции бытового назначения. Это и мебель, и отделочные материалы, и детали интерьера. Такая дешевая мебель активно закупается в школы и детские сады. Поэтому не удивляйтесь, когда ваш ребенок после первой же недели посещения детского сада начнет кашлять. В 70-х годах в СССР произошел ужасный случай. По чьей-то халатности в детскую промышленность попала партия резины из военной промышленности. Изначально резина предназначалась военным на сапоги, но из нее изготовили детские соски и пустышки. 
Тогда виновных наказали по всей строгости. Но несколько лет назад произошел не менее страшный случай. В российскую детскую клиническую больницу поступила партия медицинских перчаток из токсичного латекса. Тогда, в 2008 году, начал чесаться весь медперсонал. Разразился скандал. На этой съемке – заседание торгово-промышленной палаты. На нем как раз обсуждают неприятную историю с токсичным латексом. Приходит старшая операционная сестра, и у нее руки такие, и она мне говорит, что мы в этом году все обчесались. Я говорю, а что же вы у меня молчите, дорогие, вы с января чешетесь? Да, вот никогда же не было, вот у нас такая вещь. Если до этого, я вам скажу, у нас были отдельные реакции, видимо, были на латекс. У меня были даже сильные реакции в гематологических отделениях на нестерильные смотровые перчатки, но опять-таки опудренные у одной сестры до лотерей. Помимо чесотки, на руках медперсонала стали появляться красные пятна. А ведь врачи все это время контактировали с детьми, осматривали их и проводили операции. Как же так произошло, что в медицинское учреждение попали опасные для здоровья перчатки? Большую часть латексного рынка нашей страны занимают изделия одного крупного европейского предприятия, заводы которого находятся в Малайзии, Китае и Шри-Ланке. Стерильные изделия в основном изготавливаются путем проведения последней стадии их изготовления – стерилизации радиационным способом. То есть почти радиоактивные отходы. Опасную партию перчаток отдали на экспертизу, в которой черным по белому было сказано – латекс токсичен и не соответствует нормам. Мы вот взяли эти образцы, вот сейчас проводим испытания этих образцов, и скажу так, результаты, ну, скажем, не очень хорошие. О том, что в российские больницы поступали ядовитые перчатки, знали и в правительстве, и в Госдуме, и в Совете Федерации. Но это ничего не меняло. На этих перчатках и презервативов цена прибыли идет примерно от 150 до полутора тысяч процентов. И бизнес это очень многомиллионный. И мы обратили внимание на то, что вот эти западные фирмы и их российские дистрибьюторы, они очень хорошо лоббируют свои интересы в органах власти. Алексей Ващенко занимался расследованием так называемого латексного дела несколько лет и знает, откуда ноги растут. После 2006 года, когда в Юго-Восточной Азии прошли цунами, были смыты плантации деревьев, из которых производился натуральный латекс. На рынок стал поступать низкосортный, низкокачественный латекс. В Юго-Восточной Азии, особенно в Китае, производители начали экономить на воде и электроэнергии и плохо отмывать этот латекс. И из этого некачественного плохого латекса они начали делать вот эти все изделия. За это время было собрано немало подтверждений, что продукция той фирмы, что выпустила токсичные перчатки, вредна для здоровья. Произведены десятки экспертиз, есть заключение лабораторий. Однако до сих пор товары этой компании продолжают появляться в российских клиниках. Департамент здравоохранения Москвы хоть как-то отреагировал на безобразие. Прекратил покупку сомнительных перчаток в столичной больнице. Берут теперь американские и немецкие. А регионы все так же закупают ядовитый латекс. Виновных никто не ищет и не наказывает. В скором времени эта же фирма намерена поставлять на российский рынок детские соски и презервативы. То ли еще будет. По нашим предварительным данным, эта продукция также очень опасна. Ну, в частности, это может способствовать тому, что наши женщины будут получать эрозию и онкологию. Детские плоды, когда женщина вынашивает плод, они будут впитывать в себя всю эту отраву, которая накопилась внутри женщины. Детские соски опасны тем, что маленький ребенок, пользуясь этой соской, будет получать также тяжелые металлы и токсины. Практически вопрос идет, я не хотел бы говорить, что это какие-то громкие фразы, но это действительно имеет место быть, это вопрос идет о здоровье нации и о выживаемости народа, потому что эта продукция пользуется все. Некачественный латекс приходит в Россию из Китая и стран Средней Азии. Как известно, большинство товаров из этих регионов не соответствует международным стандартам качества или даже опасны для здоровья. Этот факт в очередной раз подтвердила проверка склада тканей и готовой одежды китайского производства в Москве. Сотрудники Московского межрегионального следственного управления при прокуратуре Российской Федерации прикрыли крупный канал поставки в город товаров, опасных для здоровья. Объемы токсичной продукции сравнимы с теми, что были на черкизовском рынке.
Ткани и фурнитуры для одежды, незаконно ввозимые в Россию, поставлялись на крупные рынки города. Наша съемочная группа, приехав на место, ощутила острый химический запах, явно говоривший о низком качестве товара. Эксперты уже проверили изъятые образцы и подтвердили, что они не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Полуподпольные или даже полностью подпольные лавочки. Причем сюда относятся не только поставки чисто из Китая и стран Южной Азии, но и то, что из материалов, поздравляемых из этих стран, делается у нас. Сейчас этой проблемой активно занимается Интерпол. В случае положительного решения вопроса американские и европоставщики латекса на российский рынок должны будут заплатить огромные отступные. Главная проблема состоит в том, что если бы перед внедрением каждого нового состава проводились токсикологические и экотоксикологические испытания, разница заключается в том, что токсикологические испытания – это для оценки эффекта на человека, а экотоксикологические испытания – это для оценки эффектов на животных и растений. Если бы такие испытания действительно долгосрочные проводились, то тогда не было бы проблем. Как обезопасить себя и не стать жертвой некачественных товаров? Некоторые люди нашли простой выход, просто отказались от благ цивилизации. Эти люди уже несколько лет не пользуются стиральным порошком, шампунем, а также бытовой химией. Себя они называют эко-поселенцами. Раиса и Иван Жукова уже несколько лет живут в экопоселении. Здесь же пару называют не иначе, как молодые, потому что они недавно поженились. Еще четыре года назад 86-летний Иван Васильевич, инвалид, ветеран войны, жил в большом доме и был болен. А потом случайно узнал об этом поселении. Приехал, купил землю, построил дом, а потом и жену нашел. О болезни теперь даже не вспоминает. Здесь я начал, как говорится, креп, я почувствовал уже в себе силу, что я могу создать семью. И начал искать половину. И вот в сентябре месяце минувшего года встретил Раису Александровну, и мы сошлись, как единомышленники, в том плане, что мы можем создать семью. И мы ее создали. 1 ноября сыграли свадьбу. Раиса Александровна тоже долгое время жила в Москве. Недалеко от столицы строила дачу со всеми удобствами. А когда построила, поняла, что это не то, к чему стремилась. Слишком много цивилизаций. Так и оказалось здесь, в экопоселении. Может быть, зов предков пошел, что надо жить на земле. На земле жить намного счастливее. Евгения и Светлана, соседи Жуковых, тоже отказались от комфортной квартиры. Бросили престижную работу и поселились буквально в чистом поле. Это было просто поле, то есть продуваемое ветрами, пронизанное насекомыми. Это был июль месяц. Поставили палатку в лесу, сентябрь перезимовали. Первое время так и жили в палатке, а потом построили дом из экологически чистого материала сибирского кедра. Он выделяет фитонцит, который очень благоприятно влияет на дыхательную систему человека. Он имеет нежную розовую текстуру, что очень благоприятно для зрения. Он имеет пористую внутреннюю молекулярную структуру, что делает его более теплоемким, чем сосна. В их доме нет ни стирального порошка, ни шампуня, ни зубной пасты. Все это им заменили зала, горчица и сода. Вот обычная зала, желательно из нехвойных пород деревьев, береза, лучше всего береза. То есть обычный зольный раствор заливаем кипятком горячей водой. У нас в кране есть. И она вот как бы такой пар пускает, и как бы, ну, как, если в банку заливать, она немножко играет, как бы шипит. Ну, вот это вот то, что сверху уголечки их потом убирать просто. Вот она вот так заливается. И оставляется на трое суток, он должен отстояться. Потом оно, когда отстаивается, получается вот такой раствор, он на ощупь мыльный. Вместо гели для душа и шампуня – мыльные орешки. Они растут на деревьях в Индии. И в их составе те же вещества, что и в обычном мыле, только природного происхождения. 
Значит, 10 орешков. Берем 10 орешков. Вот есть они целенькие, половинки. То есть по-разному. 5, 6, 7, 8, 9. Ну, в общем-то, вот так вот. Вот завязываем мешочек. Значит, берем. Заливаем водой пол-литра воды. Так, у нас мерный стаканчик. Летом моется в пруду, используя вместо мыла глину. Пилинг, маски, мыло, гель для душа, в общем, все. Натерли и потом просто можно подождать, ну, в общем-то, можно сразу. И потом просто смываем водой. Вот таким образом. Евгений и Светлана утверждают, что их дети не знают, что такое болезни. А самой Светлане жизнь в экологически чистых условиях помогла избавиться от мучившей долгие годы аллергии. Что было в Москве, когда без капель и вообще дышать носом было невозможно. То есть это все просто вот воздух. Ну и знаете, когда утром встаешь пение птиц, вечером ложишься спать соловьи, вот просто вот душа, как говорят, душа отдыхает и то есть устава, утомляемость меньше стала. Конечно, это крайность и может стать выходом далеко не для всех. Но свести к минимуму вред опасных товаров любому из нас под силу. Например, экологически чистые товары уже давно продаются в России. Их можно найти по зеленой этикетке. Цена, конечно, в несколько раз выше обычных средств. Но ведь здоровье дороже любых денег.